Questo video vuole inaugurare un nuovo format targato Blank, un format pensato per raccontare delle storie e naturalmente storie che sono collegate a doppio nodo con il mondo del grotaking. La storia che voglio raccontare in questo primo episodio riguarda il mondo della musica. Era il lontano 2008 quando il mondo della musica, orfano ormai dai mostri sacri quali Napster, che sicuramente quelli che hanno vissuto intensamente gli anni 90 ricorderanno, che muoveva i primi passi quello che sarebbe poi diventato un colosso assoluto nel mondo della musica. Sto parlando di Spotify. Ma come ha fatto un ragazzo, Daniel Eck, a immaginarsi da solo una rivoluzione così straordinaria e a mettere in piedi un progetto imprenditoriale? Imprenditoriale che poi ha dominato completamente il mondo della musica negli anni successivi. Il progetto Spotify, nella versione che oggi tutti conosciamo, in realtà era presente nella mente di Daniel Eck ben prima che fosse rilasciata la versione beta. Ci troviamo nel 2002. Napster aveva da poco chiuso i battenti e aveva lasciato il posto ad altri servizi peer-to-peer. -peer. Parliamo di Kazaa e il famosissimo Pirate Bay. Proprio in quell'occasione, proprio in quel momento, storico Daniel Eck si rese conto di una cosa, come poi dichiarò anche in un'intervista al Telegraph, dicendo non si può legiferare con la pirateria. Certamente le leggi possono essere uno strumento per arginare questo fenomeno, ma non lo si potrà mai battere esclusivamente con la pirateria. Quello che Daniel Eck era riuscito a intuire già nelle prime battute del 2002 era che le persone avevano un'esigenza, questa esigenza non aveva un'alternativa nel mercato e di conseguenza la pirateria fin quando avrebbe risposto a un bisogno sarebbe rimasta sempre la scelta preferenziale. A questo punto Daniel Eck si rende conto che si trova di fronte a un doppio problema da risolvere. Problema numero uno, offrire agli appassionati di musica un servizio che sia superiore allo scaricare musica gratuita dai siti peer to peer. Naturalmente la musica gratuita scaricata da questi siti illegali era certamente attinta da un catalogo vastissimo che quindi permetteva di avere veramente una scelta di titoli e di artisti ampissima. Tuttavia, essendo dei canali legali senza nessun tipo di controllo, molto spesso capitava di imbattersi in download che non rispondevano esattamente alla richiesta che era stata fatta all'inizio. Quindi magari mentre ci trovavamo a scaricare un brano di Madonna, non era inusuale che ci ritrovassimo invece sul computer un contenuto pornografico o comunque qualcosa di molto lontano dalle nostre aspettative aspettative iniziali, senza contare poi il tempo, il tempo di trovare l'elemento da scaricare, fare in modo che questo download venisse sul proprio computer e poi magari rendersi conto di aver sprecato gran parte del proprio tempo per non essere riusciti neanche a trovare il brano che cercavamo. Dall'altra parte della medaglia abbiamo le major che sono quelle che ridistribuiscono gli utili agli artisti e per quanto la liberalizzazione dell'arte sia un movimento che ha raccolto attorno a sé le migliori menti, i migliori pensatori, i migliori intellettuali, è comunque vero che se non si finanzia l'arte, quindi se non la si rende sostenibile per chi produce effettivamente l'arte, sarà molto difficile che questa continui a sopravvivere. Per questo motivo le major avevano la necessità di guadagnare dai contenuti musicali proprio per poter anche stipendiare, e retribuire gli autori che avevano prodotto quei determinati brani. Ma come mettere insieme questi due approcci? Se da un lato avevamo persone che ottenevano, seppur con lentezza e seppur con qualche errore, musica illimitata gratuitamente, dall'altra avevamo artisti che non riuscivano a guadagnare con il proprio lavoro. Adesso ci dobbiamo spostare nel 2006. Nel 2006 a Stoccolma nacque Germoglio, effettivamente l'idea di Spotify come la conosciamo oggi. Daniel Eck si rese conto che era arrivato il momento di fare qualcosa, per cui prese i fondi ricavati dall'exit di una sua precedente startup e decise di investirli nella realizzazione del suo sogno. Questa volta decise di creare un team valido che potesse sostenerlo in questo progetto e in questo momento entra in scena Martin Lorenzon e successivamente si aggiunse la 
amico Lud Strigeus. Tutti e tre fondarono la Spotify AB che attualmente è ancora la società che detiene tutti i diritti della famosissima app. Inizialmente e fino al lancio nel 2008 della versione beta dell'app, questa era accessibile solamente da influencer del mondo della musica e da giornalisti esperti del settore high tech. Questa scelta fu voluta fortemente da Daniel Eck perché ci teneva a raccogliere quanti più dati era possibile dall'esperienza diretta degli utilizzatori che più conoscevano quel settore in modo da aggiustare il tiro e migliorare la versione definitiva dell'app aggiungendo tutte le caratteristiche, i bug, i feedback negativi che venivano segnalati in fase di utilizzo. Il sogno di Dynelec era quella di realizzare un'app che fosse praticamente perfetta. Naturalmente in questo approccio lean basato sulla creazione di un minimum viable product dalla raccolta continua di feedback e il continuous deployment quindi l'integrazione sistematica delle varie feature in base ai feedback dei beta tester sicuramente più attenti di voi avrà già ricordato l'approccio growth hacking e la metodologia Lean Startup. Ma facciamo direttamente un salto e arriviamo al momento in cui l'app viene effettivamente lanciata. Siamo nel 2008 e l'app in quell'epoca somigliava più a un servizio di torrent come erano stati i servizi che l'avevano preceduta più che effettivamente lo strumento che tutti oggi conosciamo. Tuttavia anche in questa versione ancora un po' acerba riuscì a spopolare completamente su tutto il territorio europeo. Già stava in cominciando quella che sarà diventata poi la più grande rivoluzione nel mondo della musica. In questa fase ancora pochissime persone avevano avuto l'opportunità di provarla ed era ancora circoscritta territorialmente. Nonostante questi limiti fu già dichiarata da tantissime persone ed esperti del settore la migliore app di musica del mondo. Un titolo decisamente altisonante che incoraggiò Daniel e la sua squadra di amici a perseguire nel obiettivo di un sogno che per quanto difficile stava già cambiando il modo in cui fruiamo i contenuti musicali. Per arrivare al successo negli States infatti dovremo aspettare il 2011 ma prima di arrivare a questo passaggio ci sarà ancora un po' di strada da percorrere per Daniel e il suo team. Lo step successivo per il successo infatti avviene nel 10 febbraio del 2009 quando solamente limitatamente ai residenti del Regno Unito viene concesso la registrazione gratuita all'app. In concomitanza con questo via libera ci fu anche il rilascio della versione mobile dell'app. L'insieme delle due cose diedero un'impennata alle iscrizioni talmente enorme che dovettero subito dopo bloccare al via libera le iscrizioni gratuite per ritornare alla fase precedente, quella su invito, dove ogni iscritto doveva disporre di un preciso invito per accedere alla suddetta app. Questo caso fu uno dei pochissimi ostacoli alla velocissima impennata al successo dell'app Spotify. Infatti il secondo ostacolo che trovarono eh, Daniel e il suo team risiede proprio nell'incidente avvenuto con Simatec. A gennaio del 2010 infatti per un problema ignoto anche alla stessa azienda Simatec i loro software cominciano a riconoscere l'app Spotify come un Trojan bloccandola su tutti i desktop su cui era stata installata e bloccando definitivamente. Ovviamente milioni di utenti si trovarono a dover bloccare e disinstallare l'app causando un rallentamento nella crescita e un enorme problema a tutta la società. Ma il 2010 è scenario non solo di un rallentamento ma anche di altre due tappe fondamentali che tracceranno quello che sarà poi il successo di Spotify. Sto parlando della ricezione di un importante fondo da Foundation Found e soprattutto dall'innesso all'interno della società di Sean Parker, cofondatore di Napster ed ex CEO di Facebook. Lo scopo era quello di vincere le etichette nel più grande mercato mondiale. Un ennesimo passo per il successo avviene sempre in questo fortunatissimo 2010, dove vengono insigniti nel World Economic Forum del premio Technology Pioneer, accedendo così ad altri ulteriori ingenti finanziamenti. Questi finanziamenti in questa 
questa fase di crescita ammontavano a 100 milioni di dollari, una cifra niente male che gli diede la forza necessaria per espandere i confini della, del loro mercato ed arrivare finalmente nel mercato a stelle e strisce, obiettivo che da sempre si era prefissato il buon Daniel Eck e che finalmente adesso gli appariva estremamente vicino. Il 14 luglio 2011, quando finalmente Spotify atterra nel mercato statunitense diventando effettivamente il primo servizio di musica online. Ma come è riuscito Daniel Eck a stabilire un successo e un primato di crescita così straordinario da diventare uno dei più affascinanti casi studio del mercato delle start-up? Allora, innanzitutto, come abbiamo potuto osservare fino a questo momento, l'approccio Lean. La mentalità Lean gli ha dato gli strumenti necessari per sviluppare il migliore prodotto possibile. In secondo luogo, la forza di questo progetto risiede appunto nelle partnership. L'intuizione geniale di Daniel Eck risiede infatti nell'aver capito che non si poteva combattere il mondo della musica ma si sarebbe dovuto cercare una mediazione tra le major le etichette musicali e gli utilizzatori dei servizi di pirateria. Ma la strategia, il punto di forza che Daniel è riuscito a trovare grazie alle partnership non riguarda soltanto il mondo delle etichette discografiche, benché sia stato quello più difficile da convincere. Immaginate questo ragazzo che si presenta alle principali etichette discografiche chiedendo di avere in dotazione e in gestione tutta la loro musica completamente gratuitamente. All'inizio è stato estremamente faticoso per le aziende fidarsi del sogno di questo ragazzo, ma effettivamente lui era riuscito a individuare una soluzione che avesse permesso agli artisti di ricevere giusta retribuzione per la loro arte e dall'altro canto avere musica accessibile, veloce, sicura, immediatamente disponibile per tutti gli utilizzatori di Spotify. Uno dei suoi punti era quello di risolvere un bisogno che la pirateria non riusciva a soddisfare, ovvero la velocità. Quando bisognava cercare un brano, se aveva voglia di ascoltare un brano, i tempi erano biblici con la pirateria sia per via dei download sia per via della difficoltà di reperimento dei brani. L'algoritmo di Daniel fu perfezionato fino a raggiungere tempi di risposta che erano inimmaginabili per l'epoca, a testimonianza di quanto l'innovazione sia stato uno dei motori fondamentali del successo di questo progetto. Ma da dove arriva tutto l'enorme successo che Daniel Eck e il suo team sono riusciti a ottenere? Ebbene, l'hack di crescita risiede proprio nella lungimiranza con le partnership. Una delle azioni più difficili che è riuscita a mettere in campo per la sua app sicuramente riguarda le partnership con le case discografiche. Naturalmente immaginate come possa ricevere un colosso dell'industria discografica che tra l'altro in quel momento stava sperimentando la crisi del mercato discografico proprio a causa della discografia. Ebbene immaginate con quale animo possa ricevere un ragazzino che all'ardire di pretendere l'intera disponibilità del catalogo musicale delle major completamente gratuito per la sua app. Sicuramente il sistema prevedeva un sistema di revenue, ma di base l'idea nella versione gratuita dell'app è quella di consegnare gratuitamente tutta la musica nelle mani degli ascoltatori. Tuttavia Daniel Eck mette in atto una strategia legata alle partnership che non riguarda soltanto le major. Infatti le due principali partnership che stringe sin dall'inizio del suo lancio, quando insomma stava cominciando a diventare una realtà mondiale sono proprio con Microsoft e Sony. Queste partnership hanno permesso all'app di essere installate sui sistemi nativi delle console di gioco di questi due colossi dell'intrattenimento. Nel 2015 infatti Spotify è presente su PlayStation e nel 2017 la vediamo approdare anche sui dispositivi Microsoft, ma i suoi accordi strategici non si esauriscono qui. Un'altra importante partnership infatti fu quella che andò a chiedere con Meta che ha allora si chiamava ancora Facebook. Grazie a questa partnership infatti ogni utente aveva la possibilità di condividere i brani del suo autore preferito direttamente sul suo social. Da tutta questa storia quella che emerge con maggiore decisione è che Daniel Ecker e il suo team avevano decisamente un approccio growth hacking. E questo perché 
tutto, tutti gli esperimenti e i processi iterativi di raccolta dati e implementazioni delle varie feature e delle varie strategie di crescita sono la diretta testimonianza di un lavoro metodico e ricorsivo che pone le sue basi proprio nella metodologia del growth hacking. Questa storia serve anche a comprendere che quando parliamo di growth hacking non dobbiamo finalizzare e concentrarci solamente sull'hack di crescita, quella caratteristica vincente e straordinaria che colpisce magicamente un'azienda e la consacra al successo mondiale. In realtà il growth hacking è un processo di crescita e di piccoli tanti successi che poi conducono un'azienda ad esplodere nel mercato. Certo può capitare anche l'hack di crescita che faccia esplodere tutto da solo, ma generalmente il growth hacking è un processo metodico dove singoli successi, magari non eclatanti, sono la strada, la stricata verso il successo poi finale, anche se non si può mai parlare di successo finale, proprio perché la crescita è un processo che potenzialmente non avrà mai fine. Spero che questa storia di Daniel Eck e dei suoi amici abbia appassionato e se anche tu come me condividi la sfrenata passione della musica sono sicura che hai trovato in questa rivoluzione musicale un fedele alleato per la tua passione spero che questa storia ti abbia divertito e insegnato magari o ispirato qualcosa e ci vediamo al prossimo appuntamento